Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada para todos vocês. Os relógios marcam agora três horas da manhã. Eu quero te convidar nesse momento a confiar, a acreditar e a orar a Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, maravilhoso, poderoso, altíssimo e soberano Deus, Ó oh Deus, o Senhor está assentado em um alto e sublime trono, mas mesmo em um lugar tão alto, o Senhor nos enxerga. O Senhor nos vê, o Senhor nos contempla, o Senhor contempla as nossas vidas, o Senhor contempla o nosso caminhar. Mesmo nós sendo tão falhos e pecadores, o Senhor não abre mão de nós, meu Pai. Pois a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu ainda antes que nós te conhecemos. Ainda antes que nós te conhecíamos, meu Pai, o Senhor nos escolheu. Lava neste momento as nossas vestes espirituais. Se por acaso elas estão sujas pelo pecado, se elas estão sujas pelo engano, pela vaidade... Se elas estão sujas pela iniquidade, nós te pedimos neste momento, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e as nossas dívidas, compadeça-te de nós, ó Pai, compadeça-te de nós, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor derramou na cruz do Calvário, Senhor Jesus, o teu sangue precioso, para que todo aquele que no Senhor creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é tudo que nós temos. Cubra-nos com teu sangue, meu Pai. E abençoe-nos com tua graça. Cubra-nos com teu sangue, meu Pai. E livra-nos segundo a sua bondade. Nós não podemos vencer o inimigo sozinhos, nós não temos condições de vencer o adversário sozinhos, meu Pai, mas nós dependemos do Senhor, nós dependemos exclusivamente da sua graça, nós dependemos exclusivamente da sua misericórdia, nós dependemos exclusivamente da sua bondade, é por isso que eu oro a ti neste momento, Senhor, não nos abandone, não nos nos lance fora da tua presença, não nos rejeite Senhor, mas aceite a nossa humilhação, aceite o nosso clamor meu Deus, Senhor o Senhor sabe quantos perigos nós estamos correndo, sejam eles perigos físicos ou perigos espirituais. O Senhor sabe, meu Pai, quais são os perigos que nos rodeia de dia e de noite, perigos que nos rodeia aonde vivemos, aonde moramos, nos locais aonde passeamos com a nossa família. O Senhor sabe, meu Pai, dos perigos que enfrentamos nos trânsitos, Trânsitos, nas viagens, meu Deus, nos locais por onde nós passamos, dá livramento a esta irmã de morte, dá livramento a esta irmã de acidente, dá livramento de uma bala perdida, dá livramento, meu Pai, de toda a força da maldade. A tua palavra diz, Senhor, descaída ao chão, são como, os, meu Pai, folhas que são levadas ao chão, Senhor, mas a tua palavra diz, Diz, ó Pai, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Pai, na Tua bondade, eu creio, Senhor, na Tua misericórdia, eu creio, Senhor, na Tua compaixão, meu Deus. Dai-nos o grande livramento, livra-nos, ó Pai, do poder do nosso inimigo, livra-nos, ó Deus, do poder de Satanás, esconda essa família dos 
olhares da inveja, esconda essa família dos olhares da bruxaria, esconda essa família dos olhares da feitiçaria, esconda essa família, Senhor, debaixo da sua misericórdia, que o Senhor possa nos livrar neste momento, que o Senhor possa nos guardar neste momento, Pai, que o Senhor possa nos proteger de todos, todo e qualquer perigo, envia Senhor os teus anjos a nos livrar, envia teus anjos meu Pai para nos guardar, envia teus anjos meu Pai para nos proteger neste momento Senhor, e guarda esta pessoa, guarda Senhor esta casa, guarda Senhor esta família, nos dá o livramento do perigo, nos dá o livramento Pai, da fúria do adversário, está escrito na tua palavra, meu Deus, que mil cairá ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Senhor, guarde as nossas vidas agora, guarde este irmão Pai, que o diabo está lutando contra o seu ministério, que o diabo está lutando contra a sua vida financeira, que o diabo está lutando contra a sua casa, que o diabo está lutando contra a sua família, meu Deus que coisa terrível meu Deus, é o que o diabo está tentando fazer contra esta pessoa, mas eu creio Pai, que aquele que é do Senhor o maligno não toca não deixa meu Pai este irmão cair não deixe esse irmão tropeçar, não deixe esse irmão desanimar, meu Pai, mas que o Senhor com sua graça, o Senhor com a sua bondade, o Senhor com a sua misericórdia, meu Deus, possa ser, meu Pai, o nosso ajudador, o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos livrar de todo e qualquer perigo, coloque as Tuas mãos sobre nós, meu Pai, e nos guarda do laço do passarinheiro, Coloque as tuas mãos sobre nós, meu Pai, e nos livre de todo mal. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Que o Senhor nos guarde neste momento. Que o Senhor nos livre de todo o perigo. Que o Senhor nos livre de toda a maldade. Que o Senhor nos livre, Senhor, dos olhares da inveja, da bruxaria, da feitiçaria, da maldição. Que o Senhor nos livre do poder do diabo. Que o Senhor nos livre do poder de Satanás, meu Pai, esconda as nossas vidas debaixo das suas asas, esconda a nossa vida debaixo da sua misericórdia, meu Pai, e nos livra, ó Deus, do perigo, nos livra, Senhor, de toda maldade, nos livra, Senhor, de toda seta do adversário, nos livra da morte, nos livra do acidente, meu Pai, nos livra do perigo, eu entrego tudo na tuas mãos, eu entrego tudo diante do Senhor porque eu sei que o Senhor cuida de nós eu sei que o Senhor cuida da nossa vida, eu sei que o Senhor cuida da nossa casa, Senhor eu sei que o Senhor cuida da nossa família, assim como o Senhor cuidou de Davi, Senhor que nem o seu pai sabia de tantos ursos leões que ele havia derrubado, mas um dia o Senhor fez derrubar contra o diabo e para Satanás, nós declaramos a derrota dele, nós declaramos Senhor, todo fracasso de todo projeto maligno que veio contra nós, o teu sangue a poder agora, guarda este querido ouvinte pai que está cercado de vizinhos maus guarda esta irmã que está cercado de colegas de trabalho que lhe odeiam, que querem ver Senhor, a sua queda, a sua destruição guarda Senhor esta família, que eles estão tristes, eles estão angustiados, mas essa angústia não é para sempre, porque o Senhor vem raiando com a sua luz, meu Deus, livra-nos de todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, maldição, palavras de derrota, sentimentos de ódio, desejos que é lançado contra nós, o teu sangue a poder agora, meu Deus, a nossa vida está debaixo do teu sangue, a nossa vida está debaixo da sua graça, a nossa vida está debaixo da sua misericórdia, cuida de nós, meu Pai, para que não pereçamos, cuida de nós, meu Pai, para que nós não venhamos tropeçar no 
caminho, Senhor abre os olhos espirituais deste que estava cego abre os ouvidos espirituais deste meu Pai, que estava surdo, abra Senhor meu Deus o coração deste que estava com o coração fechado, meu Deus nós queremos o livramento, todo mal que estava previsto para nós ou para a nossa família que o laço venha se quebrar e que nós venhamos escapar como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro, meu Deus, eu peço ao Senhor livramento, meu Deus, eu peço ao Senhor saúde, eu peço ao Senhor paz, eu peço ao Senhor alegria para todos, todos que estão orando e principalmente para minha família meu Deus, eu peço a tua bênção sobre nós que este irmão venha dar a volta por cima, que esta irmã Senhor venha dar a volta por cima que esta pessoa venha viver meu Pai no centro da sua vontade vivendo para a sua glória andando para a sua glória caminhando para a sua glória Pai, que o Senhor venha abençoar esta pessoa livrando esta casa livrando esta família livrando este lar repreende esses demônios que foram Senhor, meu Deus querido enviados para dentro de esta casa, repreende esta legião, repreende este pacto maligno, repreenda meu Pai, esse projeto de Satanás, que seja destruído agora, que seja amarrado agora, que seja queimado agora, que seja repreendido agora pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, guarda Senhor a nossa casa, guarda Senhor a nossa família, guarda Senhor os filhos desta irmã, guarda o nosso casamento, guarda o ministério deste pastor deste líder, guarda a vida desta mulher, meu pai, esconda-nos debaixo das suas asas, pai, que nenhum mal suceda a esta família, e que praga alguma chegue a essa tenda, mas que hoje, pai, aonde essa pessoa estiver, ela possa ser, meu pai, uma vitoriosa, ele possa ser, pai, um vitorioso, que essa pessoa, meu pai, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja curado, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja liberto, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia Senhor, tem de compaixão Senhor, tem de misericórdia desta casa e de toda essa família, que os demônios saiam agora, que os demônios saiam neste momento, que os demônios fujam desta casa, pelo poderoso sangue de Jesus Jesus Cristo, dá livramento Senhor, dá livramento a essa mulher que ora, dá livramento a este homem que ora, dá livramento a essa família que ora, nos cobre com teu manto sagrado, nos cobre com a tua bondade, com a tua misericórdia meu Pai, e por casa, meu Deus guarda os teus filhos que estão orando conosco, guarda os seus filhos que estão buscando conosco meu Pai, há uma multidão de pessoas, pessoas que estão orando com o coração quebrantado, há uma multidão de pessoas que estão orando com o coração sincero, meu Pai, porque eles acreditam que o Senhor é a força no meio da fraqueza, o Senhor é a paz no meio à guerra, o Senhor é a alegria em meio à tormenta, meu Deus, alcance nossas casas com livramento, sabemos, meu Pai, que o nosso lar tem sido alvo de inveja, a nossa família tem sido alvo de inveja. O diabo luta constantemente para destruir tudo aquilo que pertence ao Senhor. Mas nós estamos certos que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Afasta, meu Pai, todo o mal dos nossos caminhos. Afasta todo espírito maligno da nossa frente. Afasta todos os demônios, meu Pai, que rodeiam esta família, que querem destruir esta família, que querem derrotar esta família, afaste Senhor todos os demônios que querem ver a destruição desta pessoa, Deus lute ao nosso favor, pois nós confiamos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, foi o Senhor que lutou por Daniel na cova dos leões, 
Foi o senhor que lutou por Sadraque, por Mesaque, por Abednego na fornalha. Foi o senhor que lutou por Josafá diante dos filhos de Moab, diante dos filhos de Amon e de alguns meonitas. E eu tenho certeza que nesta noite deste dia, é o senhor que pelejará por nós. Guarda, senhor, a nossa dianteira, a nossa traseira, a nossa retaguarda. Guarde, senhor, a nossa direita e a nossa esquerda livra-nos de todo mal que o Senhor nos esconda com sua graça que o Senhor nos esconda com seu favor que o Senhor nos esconda com a tua bondade cobre nossas vidas com teu sangue meu Pai pois nós confiamos plenamente na sua misericórdia nós confiamos plenamente na sua graça e na sua bondade Deus ajude o teu povo ajude teu filho, ajude a tua filha filha, seja meu pai com esta pessoa, pai que o senhor possa estender as tuas mãos ó pai, estenda as tuas mãos de poder meu pai que o senhor possa trazer meu pai fazer coisas maravilhosas que o senhor possa fazer coisas tremendas, que o senhor possa fazer coisas maravilhosas magníficas nesta vida, magníficas neste lar, nesta casa e nesta família, faça com que este mal seja repreendido neste momento e que esta pessoa seja livre deste mal, faça com que esta pessoa, meu Pai, alcance lugares altos lugares de honra pelo poder do teu Espírito ó oh, Deus que honrou a Daniel, ó oh, Deus que guardou a Sadraque, Mesaque e Abednego, ó oh, Deus que nos livra do mal e do perigo esconda-nos debaixo das suas asas livra-nos do poder do adversário, esconda-nos do poder das trevas, pois sabemos que aquele que é do Senhor, o maligno não toca, não deixa, Pai, o diabo destruir essa família, não deixa, meu Pai, o diabo destruir essa casa, não deixa, meu Pai, o diabo destruir esta pessoa, essa pessoa confia em Ti, essa pessoa acredita em Ti, essa pessoa, meu Pai, tem a esperança que o Senhor vai ajudá-lo, não desampares, meu Pai, aqueles que te buscam, não desampares, meu Pai, aqueles que te pedem, não desampares aqueles que clamam ao ao Senhor, não desampares, não desampares o teu servo e nem as tuas servas, pois está escrito na tua palavra, meu Pai, que aquele que é do Senhor, o maligno não toca, do alto da cabeça aos pés, unge esta pessoa, do alto da cabeça, este que está nas garras de Satanás, o Senhor pode transformar esta pessoa para ser um instrumento da sua glória, o Senhor pode libertar essa pessoa para ser um instrumento do seu louvor, meu Deus, livra-os da morte, do perigo, livra-os da tragédia, das doenças, das enfermidades, meu Deus, é oração do livramento, é oração do escape, é oração da proteção, protege Senhor, a nossa família guarda os nossos familiares que nenhum deles pereçam que nenhum deles desçam ao inferno, que nenhum desses sejam Senhor envergonhados pelo inimigo salva Senhor a nossa família, salva os filhos desta irmã, salva as filhas desta irmã salva o genro, salva a nora salva sogro, sogra Senhor salva essa família, pois está escrito que o Senhor é a salvação para as nossas vidas, meu Deus nos salve do perigo Senhor, quantas pessoas que estão vivendo momentos desafiadores, pessoas que estão vivendo momentos que eles precisam manter a fé e contornar esta situação mas só o Senhor pode fazer isso, meu Pai só o Senhor pode fazer isso neste momento e ajudar esta pessoa. Só o Senhor pode ajudar esta família. Senhor, tem misericórdia. Quantas pessoas que estão enfermas dentro de um hospital. Pessoas que estão no leito da UTI, no leito do CTI. Quantas pessoas estão desenganadas pela medicina. 
Quantas pessoas estão, meu Pai, vivenciando o não de um médico, a má notícia, o má resultado, Senhor, reuniões, conjuntas médicas, porque para este familiar já não há mais jeito, mas o Senhor é a boa notícia. E apesar do nível avançado da medicina, Senhor, o poder do Senhor é superior. O poder do Senhor pode curar, pode auxiliar, pode completar esta obra. Senhor, esta pessoa que fez uma cirurgia ou que fez um tratamento está em fase de recuperação. Meu Deus, o Senhor pode trazer a recuperação completa. O Senhor pode recuperar esta pessoa dessas doenças e transtornos. Oh, meu Deus, nós acreditamos estamos no Senhor Deus, nós oramos por cura e sabemos que o Senhor é capaz de livrar esta pessoa, o Senhor é capaz de livrar familiares e amigos que estão agora neste sofrimento, sofrimentos terríveis, sofrimentos terríveis, meu Pai, mas para o Senhor não há nada impossível, julgue a Senhor esta causa, Pleteia, Senhor, esta guerra, batalhe, Senhor, por esta pessoa e que o Senhor venha abençoar de maneira sobrenatural. Alguém agora já está sendo tocado pelo teu Espírito, alguém agora já está sendo tocado pela tua presença, meu Pai, porque quando o Senhor toca, o Senhor cura, quando o Senhor toca, o Senhor liberta, quando o Senhor toca, o Senhor transforma, quando o Senhor toca, o Senhor restaura, Senhor toca nos ouvintes que oram comigo agora, o ano da proteção, da provisão, do escape, Senhor cobre a nossa cabeça na batalha, livra-nos de todo o perigo, meu Pai, e como o Senhor foi com Davi, usou a sua força, Usa, Senhor, a nossa humilde oração, usa a nossa fé, Senhor, usa a nossa petição neste momento e que o Senhor nos abençoe com sua graça, que o Senhor nos abençoe com o teu favor, meu Pai, socorre a todos, livre a todos, Deus, visita neste momento os presidiários, Senhor, estão presos alguns injusta bênção do Senhor, que o Senhor guarde a todos, que o Senhor livre a todos, que o Senhor proteja a todos, que o Senhor possa ser com cada ouvinte, com cada inscrito, com cada irmão, com cada membro deste canal, Senhor, dai o livramento, Pai, que todo mal seja repreendido, que todo mal seja destruído, que todo mal seja amarrado em nome de Jesus Cristo, e que este mal seja lançado por terra, que este mal seja destruído em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de todos que estão sofrendo. O Senhor pode mudar totalmente a história desta família. O Senhor pode mudar completamente, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. E o Senhor provou o Seu amor, o Senhor provou, meu Pai, a imensa fé que o Seu povo tinha. E o Senhor ressuscitou. Senhor, e nós cremos e vamos proclamar isso de geração em geração. Que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Livra-nos do perigo, da maldade. Livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer mal, Senhor, cobre-nos com teu sangue, que o Senhor nos abençoe com o teu poder e com sua graça, que o Senhor nos abençoe com teu poder e com a sua misericórdia, Deus, seja com cada um de nós, livra cada um de nós, abençoe este irmão, Senhor, que está orando agora, que ele deseja, Senhor, ser confortado, ser abraçado, pois tem vivido períodos problemáticos, meu Deus, tem misericórdia nesta hora, dá livramento, Senhor, esta família da morte, dá livramento do mal, da maldade, do perigo, dá livramento da cilada, dá livramento das obras diabólicas, teu sangue tem poder para o livramento, teu sangue tem poder para a proteção divina, o teu sangue tem poder para livrar os que te confia. 
tem misericórdia meu Pai, tem misericórdia meu Deus, ajude a todos, tira Senhor este bloqueio da nossa frente, Tira este impedimento da nossa frente. Tira dos caminhos desta mulher esta legião de demônios. E ajude, meu Pai, o teu povo. Pois os que esperam no Senhor nunca serão confundidos. Os que esperam no Senhor nunca serão derrotados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso, Senhor, abençoe-nos neste momento abençoe-nos neste momento, abençoe este irmão, esta irmã, esta família todinha que está orando, cura, Senhor, as nossas feridas, cura, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e abençoe o teu povo de maneira rica, de maneira poderosa e de maneira tremenda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vocês que oraram conosco, que Deus continue te abençoando, abençoando o seu trabalho, a sua vida, tudo que você fizer, que você possa prosperar. Lembrando que nós teremos oração às sete horas da manhã e também ao meio-dia. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Uma ótima semana para todos os irmãos. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.